We are delighted to introduce our next session, Love, Longing and Loss in Urdu Poetry. In this session, Sanjeev Saraf, the iconic founder of Rekta, the largest and the most fascinating online repository of Urdu poetry and literature in the world, is in conversation with the best-selling author, politician and diplomat, Pawan K. Verma, and they speak of the captivating nuances of love and the revival of the appreciation of Urdu poetry in India. Sanjeev Saraf is an entrepreneur, investor and mentor, and he set up the Rekta Foundation, which hosts the world's largest and the most popular resources for the Urdu language and literature. He is a recipient of several awards and honors, including the Distinguished Doctor of Letters degree by Maulana Azad National University, and the National Sir Sayyid Excellence Award in 2018 by the Aligarh Muslim University for his contribution to the cause of preserving and promoting Urdu language. Pawan K. Verma is a writer, diplomat, and a politician who has authored over a dozen books, who happen to be also the best-selling best -selling books. He was conferred an honorary doctorate for his contribution to diplomacy, literature, culture, and aesthetics by the University of Indiana Police in 2005. He is the recipient of the Atta Gilata Bengaluru Literature Festival Prize, the Kalinga International Literary Award, and the Druk Thukse, Bhutan's highest civilian award. May we please welcome the speakers on stage. From centuries, Urdu poets have roamed the brightest realms of their hearts and have been lost in the deepest alleys of their being to capture love's nuances right up to the 21st century. These gems reveal the fascinating observations of our own life, its glares, shades, and riddles that captivate and touch the hearts of lovers everywhere. कहते हैं इंसान इश्क करने के लिए ही बनाया गया है, मगर जज्बात और एहसासात की इस पेचीदा गुत्थी को समझने और सुलझाने में उसकी उम्र गुजर जाती है। इश्क क्यों, कब, किससे होता है, और इसका अंजाम क्या होता है? ये ऐसे सवाल हैं जिनसे इंसानियत अपनी इब्तिदा से पंजा आजमाई करती आई है, पर खातर खा नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। इश्क में लातादाद ऐसे जज्बात हैं जिन्हें हम महसूस तो करते हैं, पर उनका इजहार ना मुमकिन है। इन जज्बात का इजहार वो खास लोग करते हैं जिन्हें हम शायर कहते हैं। Giving voice to every feeling and emotion that a person is bound to experience once struck by love. यूँ तो हजारों शायरों ने इश्क से जुड़े मुख्तलिफ पहलुओं पर शायरी की है, मगर ये किताब Love, Longing, Loss उन अशार के जरिए महबबत के सफर को एक दिलचस्प कहानी की शकल में पेश करती है. Though all of us have been through this journey, but each of those travels is distinct as per the sensitivity of each individual as rightly said by Firaq Gorakhpuri. Hazar baar zamana idhar se guzra hai, nai nai si hai kuch teri reh guzar phir bhi. Is kitab mein khas kya hai? Love, longing, loss in Urdu poetry mein shamil kiye gai hai. Meer, ghalib, momin, taag, aur faiz jaysay aap ke pasandida 300 shairon ke Come, let's explore where do our love lives fall in this index. Love Longing Loss in Urdu Poetry is a charming and unconventional book. It peeks through the bouquet of alluring, confounding and sacred selection of the most favorite Urdu couplets of Rekhta's founder and author of this book, Sanjeev Saraf. With the lyrical rhyme translation and meaning of all difficult words in English, this book will appeal to all familiar or unfamiliar to Urdu script. Shairi ki dunia mein qadam rakhne wale naye diwane hoon ya achche ashar ko padhne ke shaukeen, mahabbat ke shahdai hoon ya phir ishq ko ek falsafiyana nazariye se dekhne ke qail. Is kitab mein aise tamam logon ke liye bahut kuch hai. Love, Longing and Loss in Urdu Poetry is out and about, charged with the most complex of emotions we deal each day 
in the most romantic language on earth, Urdu. Adab, मुझे बड़ी खुशी है कि आज मेरी गुफ्तगु संजीव सराफ साहब के साथ है। बड़े अद्भुत शख्सियत हैं। He has revolutionized the appreciation of Urdu poetry in India by making it accessible. कई दफे आप लोग शेर पढ़ते हैं या किसी से सुनते हैं तो वाह वाह तो हो जाती है समझ में नहीं आई होती रेखता ने वो आसान कर दिया अगर आप जाएंगे वेबसाइट पर तो हर शब्द के मायने जिसमें आप पूरी तरह गजल का वजन समझ सके और इतनी एक्सटेंसिव वेबसाइट है कि मैं समझता हूं जो बड़े बड़े शायरों ने नहीं किया उर्दू के लिए वो संजीव सराफ साहब ने किया है और जब इनका रेखता का फेस्टिवल होता है दिल्ली में तो द सीन इज रेमिनेसेंट ऑफ दिस जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल इन द सेंस ऑफ द हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स यंगस्टर्स हु आर देयर टू लिसन टू ऑब्जॉर्व टू अंडरस्टैंड टू कॉम्प्रिहेंड टू इंटरनलाइज एंड दैट इज वॉट मेक्स रेखता इन माई व्यू a pioneering foundational courageous and remarkable step for the appreciation of urdu poetry ab sarab sahab ne isko shuru karke phir ek kitab bhi likh di ishq par kaun kehta hai mohabbat ki zubaan hoti hai ye haqeeqat to aankhon se nibaa hoti hai bayan hoti hai to ab अगर ये आंखों से ही बयान होती है तो ये इतनी देर से उर्दू शायर कर क्या रहे थे <laughs> मैं जिसके पहले कि आप जवाब दें क्योंकि मेरी पहली किताब आज से बहुत साल पहले गालिब पे थी तो उनका एक शेर है जो मैं समझता हूं सारे शेर जो है इश्क पर उसको समो लेता है और वो है इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब की लगाए न लगे और बुझाए ना बुझे और एक और शेर है गालिब का खुदा या जज्ब दिल की मगर तासीर उल्टी है खुदा या जज्ब दिल की मगर तासीर उल्टी है कि जितना खींचता हूं मैं खिंचता जाए है मुझसे इस तरफ या खिंचता जाए है मुझसे उस तरफ तो खैर इस पर ये किताब में जिस तरह का रेंज आपको मिलेगा और मुझे मैं मेरे पास इनके लिए कुछ सवाल भी हैं पर इसके पहले कि मैं कुछ कहूँ वो मेरे पहले सवाल का जवाब दे दीजिए कि इतनी बड़ी किताब जब वो निगाहों से बयां होती है तो लिखा क्यों आपने सर हर किसी को वो निगाह का शर्फ हासिल नहीं होता तो कम से कम और इश्क इतना वसी सब्जेक्ट है और इसके इतने पहलू हैं इतने अप्स एंड डाउन्स हैं कि आई फेल्ट देर वॉज अ नीड टू पुट दम टुगेदर एंड इन द कोर्स ऑफ माई रीडिंग उर्दू पोइट्री फॉर ईयर्स एंड ईयर्स वेन एवर आई लाइक एनी शेयर विच टचड मी आई यूज टू मेक अ नोट ऑफ इट एंड ड्यूरिंग वेन कोविड स्टार्टेड I decided to delve into my collection, into my selection, and I found that the predominance of love poetry was there. Because int intrinsically, I am a Ashik. So, us vajay se predominantly the shares touched me. I mean, 90% plus were on love, different aspects of love, and I felt it would be a good idea to present. put them together in a book form and present them to audiences who may not have read as extensively who may not be ashiks or who may not have read so extensively as ghalib says bahut log feel karte hain lekin usko bayan nahi kar sakte uska tarjuma nahi kar sakte apni feel sher bahut kaam aa jata sher bahut kaam aate hain ghalib ka hi sher hai ki dekhna taqreer ki lazzat ki usne 
जो कहा मैंने ये सोचा कि गोया ये भी मेरे दिल में है सो इट इज़ ओनली वेन यू हेयर एंड शेर इज अ यूनिक यूनिक काइंड ऑफ पोइट्री वेर इन जस्ट टू लाइन्स दो मिसरों में आप इतना कुछ बयान कर सकते हैं एंड आर पोइट्स हैव डन सच ए रिमार्केबल जॉब ओवर सेंचुरीज एंड सो आई थॉट दैट इट बी इट वॉज बी वेरी गुड बेनिफिट टू रीडर्स हु लव उर्दू पोइट्री बट डोंट हैव एक्सेस टू इट बिकॉज दे डोंट हैव द टाइम और द एनर्जी टू रीड सो मच इट मे बी अवेलेबल और नॉट सो दिस इज अ काइंड ऑफ क्यूरेशन ऑफ वॉट आई फेल फॉर द बेस्ट शेयर दैट आई हैव रेड ऑन लव संजीव यू ऑल्सो वॉट यू से ट्रांसक्रिएटेड दैम इन टर्म्स ऑफ एन इंग्लिश ट्रांसलेशन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब टू ट्रांसलेट पोइट्री इज लाइक सम वन यूज टू से इज लाइक ट्रांसफरिंग परफ्यूम फ्रॉम वन बॉटल टू अनादर हाउ एवर मच यू ट्राई सम ऑफ द फ्रेग्रेंस इज लॉस्ट लैंग्वेजेज हैव देयर लिमिटेशंस एंड देयर पॉसिबिलिटीज and to try and translate them into rhyme and meter to catch the brevity of the original i have translated ghalib kafi azmi gulzar sahab ki to char volume hai and so on so forth i know the problem uh, how do you keep that jaise ek couplet hai ghalib ka mohabbat मौत का एक दिन मुन है नींद क्यों रात भर नहीं आती अब इसको मैं जब ट्रांसलेट कर रहा था तो इसकी आप ट्रांसलिटरेशन भी कर सकते हैं मीनिंग भी दे सकते हैं बट इफ यू हैव टू प्रेजेंट इट इन दैट वे अ डे इज फिक्स फॉर वन डेथ वाई पास देन द नाइट अनस्लेप्ट तो उसमें क्या होता है कि वो जो उसकी ब्रेविटी है वो रिटेन हो जाती है so i wanted to ask you about this process of trans creation as you said sir as you rightly said we clarify up front it's not a translation translating urdu poetry is impossible as you rightly say that you cannot from one language to another there's an entire different ethos in urdu in urdu poetry the metaphors are different the concepts are different the traditions are different which english does not have so to be able to communicate the exact same feeling in another language especially from something like urdu is impossible so what i try and do is first of all try to internalize the sheer try to get a flavor a sense of what the poet is saying and try to bring that in the poet's voice to the maximum extent possible the key consideration is voice if it is pathos if it is longing if it is romance if it is even things like lust to be able to bring that voice onto paper the and bring it in rhyme is an added challenge it's like doing crosswords or doing currently wordle i think is the new uh, so th that that's uh, engineering you know but the voice has to be brought out that is the challenge but uh, you said just now lust urdu poetry mein ishq ka wahi pakadte hain aap jo nahi pakadna chahiye ishq ka jo izhar hai uski bade ek predictable imagery or similes hai ye this is the kind of criticism wahi bulbul and so on so forth अब आपने कहा कि लस्ट इस उर्दू पोइट्री दैट एक्सप्रेस क्योंकि मुझे तो एक ही शेर मालूम है जिसमें लस्ट कम्स इन टू इट एंड दैट टू बाय गालिब मांगे है फिर किसी को लबे बाम पर हवस जुल्फे सिया है रुख पे परेशान किए हुए तो गालिब ने एक शेर में है बट इज वेरी यूजली नॉट फाउंड एंड येट यू यूज दैट वर्ड but do you find the imagery a little jaded and predictable sir urdu shayari mein lust also is you know underlying it's not explicit and the context and the way it is expressed there is a substantial amount of physicality in urdu poetry which is also very very sophisticated so 
the title of this book should have, been, have had one more L in it, which is lust. <laughs> but, I, but I, for sake of not getting into a controversy, I just kept love, longing, and loss. Controversy will happen if Urdu is with lust. Sir, it should not be in the title of Urdu. It should be in the name of Urdu. That's why it should be in the name of lust. It should be in the name of lust. Now, in your selection, I want to ask you, if I were to ask you, it's a difficult question. Which of the poets influenced you the most? Jinki aap kahenge, sabse zyada ishq par ek korpus hai. Ghalib and Meer stand out. If you, kitab ke piche ek fairest hai, kis shayar ki kitni, kitne share liye jayen is mein? Ghalib and Meer stand out by far. And, jo selection is mein kiya amnizam, wo, the selection I have come across many anthologies which are subject-wise. Aakh pe sheer hai, dil pe sheer hai, labon pe sheer hai. But that is a kind of just a list slapped together. I thought it would be more interesting if the entire journey of love, from what is love, what is the heart, pehli baar jab maashuk se nazar milti hai, تو کیا اثرات ہوتے ہیں شہرہ پہ and how that journey progresses right up to being separated from the beloved getting into a state of junoon and finally خائش مرگ he wants to die so the from the birth of love to the death of the lover is the journey تو اس میں fulfillment نہیں ہے کیونکہ love longing loss پھر آپ نے کہا separation پھر وحشت کبھی سکون بھی ہے اردو سر the sweetest songs are those that come from the saddest thought ہے سب سے مدھر وہ گیت جسے ہم درد کے سر میں گاتے ہیں اور اردو میں شعر ہے درد کو دل میں جگہ دے شاعر علم سے شاعری نہیں ہوتی بہت اچھا بہت اچھا اور عشق بھی علم سے نہیں ہوتا عشق تو علم سے اقبال کی پچاسوں شعر ہیں سر جس میں اس نے کہا کہ اچھا ہے اچھا ہے دل کے پاس رہے پاس بانے عقل لیکن کبھی کبھار تنہا بھی چھوڑ دے سو لارڈ اور پویٹس ایسیڈ کہ عقل اپنی جگہ ٹھیک ہے بٹ عشق لیے دل درکار ہے تو اب آپ اپنے کچھ پسندیدہ جو آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ نے تو پورا اس پر شو دی کیا ہے پوری کتاب لکھ دی ہے جس طرح کا ریسرچ کیا ہے آپ نے If I were to ask you, and this is the cliched question, but I am myself curious, because it's so big choice in Urdu poetry. Mein, how would you select those four, five, six ashar that you think have been closest to your heart? That's an impossible question to answer, sir. Because dasu hazaro ashar me se select karke, badi mushkil se katoti chhatoti karke, ye saale bara so ashar pe mushtam le kitab. آپ کی کوئی اپنی پسند نہیں ہے ساری میری پسند ہے سر پڑھنے بیٹھوں گا آپ بڑے عاشق ہیں پر میرا اس کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی مثال because I think the audience would like to know what kind of let me start at the very beginning of the book جس میں what is love مشک کیا ہے الگ الگ شاعروں نے اس کا جواب الگ الگ طرح سے دیا ہے but the one which is which I use as the first share in my book was by جگر مراد آبادی ایک لفظ محبت کا ادنا یہ فسانہ ہے ایک لفظ محبت کا ادنا یہ فسانہ ہے سمٹے تو دل عاشق پھیلے تو زمانہ ہے اس کا جو ٹرانس کریشن کیا ہے وہ ہے about the word called love this simple story stands if shrinks a lover's heart the world if it expands تو یہ transcreation اس کا تھا اس سفر میں آگے اگر بڑھیں تو ہے یہ 
कि हु इज़ वर्दी ऑफ लव हु इज़ वर्दी ऑफ लव तो मखमूर दहलवी एक शायर हैं उनका ये शेर है मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं ये वो नगमा है जो हर एक साज पर गाया नहीं जाता इसका ट्रांसक्रिएशन है जस्ट फ्यू सिलेक्टेड हार्ट फॉर लव आर ट्रूली मेंट लव इज नॉट अ सॉन्ग दैट कैन बी संग ऑन एवरी इंस्ट्रूमेंट सो मैं आगे बढ़ता हूँ सर दूसरे चैप्टर में पहुँचता हूँ सीधा अदरवाइज देन द थिंग इज फॉर लव यू रिक्वायर वन थिंग विच इज द हार्ट दैट इज द फर्टाइल ग्राउंड इन विच लव ग्रोज इन प्रॉस्पर्स हैदर अली आतिश का शेर है बुध खाना तोड़ डालिए मस्जिद को ढाइए बुतखाना तोड़ डालिए मस्जिद को ढाइए दिल को न तोड़िए ये खुदा का मकाम है इसका ट्रांसक्रिएशन है टेम्पल्स यू मे टे डाउन मॉस्क यू मे रोड डू नॉट ब्रेक अ पर्सन हार्ट फॉर इट इज गॉड द बोर्ड ये सब जो यंगस्टर्स हैं आप सब इसका इस्तेमाल कीजिएगा मोस्ट ऑफ द शेयर्स इन दिस बुक आर यूजेबल हाईली यूजेबल आई एम सेंग इट फ्रॉम एक्सपीरियंस सो बिलाविट का तस्वुर जब आता है माशूक का तो एक शायर है फिक्र यजदानी ऑल दो दिस शेयर हैज बिन ऑफन मिस अस्क्राइब टू मीर वो आए बज में इतना तो फिक्र ने देखा वो आए बज में इतना तो फिक्र ने देखा फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही द गैदरिंग शी एंटर्ड दिस मच वॉज इन साइट देन आफ्टर दैट द लैंटर्स नो लॉन्गर हैड लाइट आंखों पे आई है मशूक की तो मीर का शेर तो आना जरूरी था इसमें सर सिंपलिसिटी ऑफ इट और इतना आसान शेर है लेकिन इतना गहरा शेर है मीर उन नीमबाज आंखों की क्या बात सारी मस्ती शराब की सी है सी 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 इसका मैं जो वॉइस की बात कर रहा था इन दोज हाफ ओप्ड आईज डिवाइन ऑल हेडिनेस इज एज ऑफ वाइन ये लोग मुझे कह रहे हैं समय का अभाव है कम या कम आई वी टू वाइंड अप ओके सो वन लास्ट कंप्लीट देन आई हैव टू क्वेश्चंस फॉर यू मीर का एक मीर का एक और शेर है जो महबूब के गेसुओं पे है हम हुए तुम हुए के मीर हुए हम हुए तुम हुए के मीर हुए उसकी जुल्फों के सब असीर हुए Asir, Asir is captive, prisoner. Be it Mir or you or me, captives of her curls are we. So. तो फिर वो गालिब का आपने छोड़ दिया दिले नादा तुझे. है इसमें वो भी. वो भी है. अब इसकी क्या दवा है वो तो. वो भी शेर है और आप. पर मैं दो चीजों से आपसे. अग्री नहीं करता हूं मैं कह देता हूं आपसे ये इट्स अ ग्रेट बुक एंड आई एम जस्ट टीजिंग एम दिस लव लॉन्गिंग लॉस वेयर इज फुलफिलमेंट इट्स इंपॉर्टेंट और डज लव डाई विद फुलफिलमेंट सर फुलफिलमेंट भी है किताब में बट फुलफिलमेंट के बाद बिछड़ना लाजमी है न्यू शायरी नहीं होगी यानी कि जब तक दर्द रहे नहीं ना तब तक इश्क नहीं है तब तक शायरी नहीं, नहीं है 
अजीब आप लोगों को मार रहे हैं इस इसमें और दूसरी चीज दूसरी चीज एक आखिरी चीज ये जो बार बार कहा जाता है उर्दू पोइट्री में नहीं और जबानों में भी कि लव और जो दिल का रिश्ता है वो तो है पर क्या इश्क में वाकई बिल्कुल अकल का इस्तेमाल नहीं होता अकल का इस्तेमाल बहुत लिमिटेड होता है सर क्योंकि अकल भी जो है उसमें जुनून है उसमें पहचानने की कैपेसिटी है उसमें चॉइस करने का एक वो है सर अगर चूज करके लव होगा तो फिर वो लव नहीं है या तो होता है या नहीं होता कि लगाए न लगे और बुझाए न बने चलिए वी वी हैव नो टाइम डू वी हैव क्वेश्चंस शेड्यूल्ड ओके प्लीज Good afternoon, Sanjeev sir and Pawan sir. Hello, um, and everybody. Um, so I have two questions, very brief. I'll ask you. One, I wanted to ask Sanjeev sir particularly that you talk about loss in Urdu poetry. So I think that today's people who are nagmi and as I'm a songwriter, so when you're writing a certain song, if Javedani is a word or Charaga is a word, now it's a beautiful word. But mostly we are told people won't understand. But then that is also a medium to bring back. you know those kind of words and introduce our audiences to those words so sometimes there is a challenge um, you know whether that word is going to be accessible or will people understand but at the same time you also want to introduce people to newer words so that you can preserve the language so how do we bridge that gap that's one question and the second question is to pavan sir i wanted to understand to jo fais sahab ne rakib se likhi hai ya mere hamdam mere dost ya subah ya azadi so he is always had this fervor for freedom and love and freedom is interlinked so closely to mujhe lagta hai ki inqilab ke sath ishq bahut behtareen tarike se juda hua hai and i think that is also different kind of fulfillment do you what are your thoughts on that thank you last and first order dekhiye us jis andaaz mein aapne sawal pucha to phir ishq ki koi seema nahi banti maa ka bhi ek बच्चे के लिए प्यार होता है बच्चे का अपने पेरेंट्स के लिए प्यार होता है देश के लिए प्यार होता है वतन के लिए प्यार होता है तो उस तरह से तो लव की परिभाषा बट मुझे लगता है इस किताब में थोड़ा सा इश्क की, की का डेफिनेशन इज मोर अबाउट लव बिटवीन टू इंडिविजुअल्स विच इज रोमांटिक लव But I don't exclude those possibilities. जहाँ तक पहला सवाल था आपका ये आज का प्रॉब्लम है पुराने जितने भी हिंदी गाने थे उसमें सब जिन जिन लफ्ज़ों का आपने जिक्र किया है वो सारे लफ्ज़ थे और सबको समझते थे तो ये बोलचाल की जबान जो हमारी थी वो ग्रेजुअली डिमिनिश हुई है पब्लिक स्पेस में बट आई थिंक विथ with efforts like rekhta and a lot of other organizations youngsters are coming back to urdu in very large numbers and that's a very very heartening sign that we see at our festivals sir ghantiyan bajne ghantiyan bajne lagi hijr ki sannate se pehle wo zamana tha jab hijr ki sannate bhi sun sakte the ab to social media ka zamana hai facebook ka media hai sannata कोई कोई सन्नाटा का या खामोशी का कोई गुंजाइश ही नहीं इसका क्या मतलब है आजकल तो सोशल मीडिया को सन्नाटे में सुनिए <laughs> नहीं नहीं और सन्नाटे सन्नाटे के ये, ये, ये शब्द का मायना रखेगा सर देखिए जमाने तो बदलेंगे और अलग अलग तरीके होते हैं लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस on new instruments of communication new channels of communication i feel bad that when i was younger we didn't have a mobile phone and video calls uske apne ek there is a loss ji chaliye then i'll come to written by me so 
बाई यू वो अलग से बाहर बाहर सुनेंगे ओके क्वेश्चन है तो बोल ओके थैंक यू नमस्ते आपने अभी कहा कि दिल का रिश्ता प्यार से एंड और यू मैंशन द वर्ड हार्ट आई थिंक दिस इज हार्ट एनाटोमिकल प्लेस दिल थिंग्स लाइक दैट इज इंट लव बियॉन्ड इट वॉट यू वर सेंग पवन जी इज इट मोर ऑफ अ सेंसिटिविटी इट इज मोर ऑफ एन इंटेलिजेंस इवन दिस लव लव बिटवीन टू इंडिविजुअल्स सो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस इज इट अ क्लियर कट कनेक्शन और इज इट रियली बियॉन्ड इट दिल सिर्फ एनाटोमिकल नहीं है हार्ट इज अ मेटाफोर दिल में दर्द होता है एक्चुअली एंजाइना नहीं हो रहा है आपको सो इट्स नॉट एनाटोमिकल इट्स इट्स अ मेटाफोरिकल कॉन्सेप्ट दिल धड़कता है तो एवरीबडीज हार्ट बीट्स बट माशूक को देख के थोड़ा तेज धड़कता है अगेन इट्स अ मेटाफोरिकल थिंग लाइक वाइज दर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स विच रिलेट टू द हार्ट सो हार्ट इज बेसिकली ए कॉम्बिने इन स्ट्रिक्टली बायोलॉजिकल टर्म्स ऑल फीलिंग इज इन द ब्रेन अक्ल नहीं बोलेंगे उसको नो नॉट इवन इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस इज एन एप्लीकेशन दिस इज एन अन अनप्लैंड काइंड ऑफ फीलिंग द ब्रेन हैज बट इट इज अस्क्राइब टू द हार्ट दट इज दी डिफरेंस Okay, and then I'll take hers. Say something. So I would like कि आप इस प्रोग्राम का इख्ताम उसकी ख़त्म जो है वो आपने जो अपनी नज़म लिखी है इस बुक की शुरुआत में उसे पढ़ दें इस दैट इज़ योर्स वो बहुत लंबी नज़म है मेरे ख्याल से छोटी सी है एकदम उसे पढ़ दें आई थिंक उससे पूरा एक किताब का पूरा ओवरऑल एक व्यू मिल जाएगा सबको मैं उसका एक एक बंद पढ़ देता हूँ मैं उसमें बिकॉज पांच बंद हैं उसमें दीदनी है मौसमों का कारवां है बहार आज और कल होगी खिजा शिद्दतों पर वसल की सरगर्मियाँ सख्त तर है हिजर की भी सर्दियाँ साथ हैं नज़दीकियों के दूरियाँ बेकरारी भी सुखन भी है यहाँ कह कहे हैं गाहे गाहे सिसकियाँ कुछ तो है मसरूर कुछ गिरिया कुना कोई पाता है निशाते दो जहाँ कोई करता है फ़कत आहो फुगा सो इन दीज फाइव बंस आई हैव ट्राइड टू गिव इन अ नट शेल वॉट ऑल टॉपिक्स दिस बुक कंटेंस अच्छा नाउ आई मस्ट एंड बिकॉज दिवेंट मैनेजर्स आर टेलिंग मी दैट समवेयर टॉक ऑफ लव मस्ट स्टॉप बट आई एंड बाई टू थिंग्स वन इज स्पेशली फॉर दोज who are young i would ask you to make an effort to increase the horizons of your urdu vocabulary you will find yourself greatly enriched to ek to ye kijiye to aur ek cheez hamesha yaad rakhiye ki one element in this spectrum of love if it's true love has to be respect If you don't respect the other person there is no love thank you so much